पहला क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं तो आठ होती हैं अगला है मनुष्य का हृदय धड़कता है तो मनुष्य का हृदय बहत्तर बार प्रति मिनट में एक मिनट में बहत्तर बार धड़कता है अगला है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर तो सोलह से अठारह बार होती है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर अगला है मस्तिष्क का वजन तो मस्तिष्क का वजन तेरह सौ पचास से चौदह सौ ग्राम तक होता है अगला है सबसे बड़ी हड्डियां तो फीमर सबसे बड़ी हड्डियां होती हैं जो जांघ में होती हैं अगला है सबसे छोटी हड्डियां तो सबसे छोटी हड्डियां स्टेपिज होती हैं जो मध्य कर्ण यानी मध्य कान में हो कान के मध्य में होती हैं अगला है सबसे मजबूत हड्डी तो सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है अगला शरीर का सबसे कठोर तत्व है तो एनामिल शरीर का सबसे कठोर तत्व है अगला है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है तो केलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है अगला है मनुष्य सामान्य मनुष्य का रक्त चाप होता है तो एक बटे अस्सी मिलीमीटर होता है अगला शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय तो तेईस सेकेंड लगता है अगला मानव शरीर में जल की मात्रा तो पैंसठ से अस्सी प्रतिशत मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है अगला है रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है तो सात प्रतिशत होता है अगला मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तो पाँच से छ लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है अगला मानव रक्त का पीएच मान छारी पीएच मान सात दशमलव चार होता है अगला रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी यानी वृक्ष तो किडनी रक्त को शुद्ध करता है अगला लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है अगला लाल रक्त कण का जीवन काल तो 20 से 120 दिन तक रेड ब्लड कार्पो जीवित रहती है अगला श्वेत रक्त कण का जीवन काल तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल दो से चार दिन तक होता है अगला श्वेत रक्त कण को कहा जाता है तो इनको ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है अगला लाल रक्त कण को इनको एरिथ्रोसाइड भी कहा जाता है अगला शरीर का ताप नियंत्रक तो हाइपोथैलमस ग्रंथि से शरीर का ताप नियंत्रित होता है अगला सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप के रक्त को कहते हैं अगला सर्व सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी ग्रुप को के ब्लड को कहते हैं अगला ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा को ब्लड बैंक बोला जाता है अगला भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है अगले पचे हुए भोजन का अवशोषण तो छोटी याद में होता है अगला पित्त यानी बाइल श्रावित होता है तो यकृत द्वारा श्रावित होता है अगला शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर यानी यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अगला शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है अगला सबसे छोटी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि जो होती है तो पिट्यूट्री को मास्टर ग्रंथि बोली जाती है इसे सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं अगला रक्तचाप मापने का यंत्र है तो स्पिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र अगला मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं तो बारह जोड़ी पसलियां मनुष्य में पाई जाती हैं अगला शरीर में हड्डियों की कुल संख्या तो दो होती है अगला मांसपेशियों की कुल संख्या तो छह होती है अगला लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो टैलिन नामक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है अगला लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष क्रोमोसोम से लिंग निर्धारण होता है अगला मनुष्य का हृदय होता है तो मनुष्य का हृदय चार कोष्ठी होता है अगला शरीर में गुरसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या तो छियालीस होता है ये तेईस जोड़े में पाई जाती है अगला है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र है अगला आर एच फैक्टर के खोज करता लैंडिस्टर एवं विनर है अगला शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या तो बीस होती है अगला शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो डेढ़ लीटर बनता है अगला मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण देता है अगला मानव मूत्र का अम्ली पीएच मान क्या होता है तो छह होता है अगला विटामिन ए संचित रहता है तो विटामिन ए यकृत में संचित रहता है अगला मानव का सामान्य ताप होता है तो फारन में अंठानवे दशमलव छह फारन होता है डिग्री सेल्सियस में सैतीस डिग्री सेल्सियस और कैलविन में तीन सौ दस कैलविन होता है अगला टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो ये पैर में पाई जाती है अगला शरीर में उत्को का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है अगला मस्तिष्क का बड़ा भाग है तो प्रमस्त्रिक यानी सेरेब्रम मस्तिष्क का बड़ा भाग है अगला दातु 
और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है तो कैल्शियम एवं फास्फोरस आवश्यक है अगला टॉपिक है विभिन्न अंग रोगों से प्रभावित होने वाले अंग तो इसका पहला क्वेश्चन है निमोनिया ट्यूबरक्लोसिस ब्रोकाइटिस कुकर खासी तपेदिक के कारण होने वाले अंग प्रभावित होने वाले अंग कौन सा है तो फेफड़ा इन सभी रोगों से प्रभावित होता है अगला हैजर टाइफाइड पेचिस डायरिया के कारण प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं तो इन सभी रोगों से आत प्रभावित होता है अगला है पोलिया रेबीज मिर्गी टिटनेस के कारण प्रभावित होने वाले अंग तो इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है अगला इसका भी पायरिया के कारण प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है तो इससे मसूड़े दांत के मसूड़े प्रभावित होते हैं अगला हेपेटाइटिस पीलिया के कारण प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है तो इससे यकृत यानी लीवर इससे प्रभावित होता है अगला मलेरिया प्लेग के कारण प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है तो लाल रक्त कड़िका है जिसे आरबीसी कहा जाता है रेड ब्लड कार्पोसेल इससे प्रभावित होती हैं अगला है मधुमेह यानी डायबिटीज के कारण प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है तो इसने अग्नाशय प्रभावित होता है अगला है कालाजार के कारण प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है तो इससे अस्थिमज्जा प्रभावित होती है अगला है डिप्थीरिया अस्थमा यानी दमा के कारण प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है तो इसे श्वास नली प्रभावित होती है अगला है घेंगा इसके इसे ग्वाइटर भी कहा जाता है घेंगा के कारण प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है तो थायराइड ग्रंथ ही और गला इसे प्रभावित होते हैं अगला है ट्रेकोमा ग्लूकोमा मोतिया बिंद के कारण प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है तो इससे आंत प्रभावित होती है अगला टॉपिक है अजैविक रोग तो अजैविक रोग में पहला है धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है तो जिंक की कमी के कारण होता है अगला मटर का मार्स रोग किसकी कमी किसकी कमी के कारण होता है तो मैग्नीज की कमी के से होता है अगला नींबू का डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है तो कॉपर की कमी से होता है अगला है नींबू नींबू का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है तो कॉपर की कमी के कारण ये भी होता है अगला आम का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है तो ये जस्ता की कमी के कारण होता है अगला है कोशिकी अंग और उनके खोजकर्ता तो इसमें पहला है कि केंद्र के खोज केंद्र की खोज किसने की तो तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी अगला क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी तो इस चीम स्टिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी अगला तारक का खोज किसने की थी तो बोवेरी ने इसकी खोज की थी अगला गोलगी का है यानी गोल गोलजी बॉडी की खोज किसने की थी तो जॉर्ज गोलजी ने किया था अगला मेट्रोकॉन्डिया की खोज किसने की थी तो रि, रिचर्ड अल्टमैन ने किया था अगला स्फिरोसोम स्फिरोसोम की खोज किसने की तो, तो पर, पर्नर ने स्फिरोसोम की खोज की थी अगला क्रोमेटिन के खोज किसने की थी तो फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन की खोज की थी अगला केंद्रिका की खोज किसने की थी तो फोनटाना ने केंद्रिका की खोज की थी सर्वप्रथम अगला क्रोमोसोम के खोज किसने किया तो हाफ मिस्टर ने क्रोमोसोम की खोज किया की थी अगला अंत द्रव्य या की खोज किसने की थी तो पोर्टर ने किया था अगला लाइसोसोम की खोज किसने की तो डी डूबे ने लाइसोसोम की खोज की अगला राइबोसोम के खोज किसने की थी तो पैरलेड ने राइबोसोम की खोज किया था अगला जीव द्रव्य की खोज किसने की तो डूजॉर्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की अगला केंद्र कला की खोज किसने की तो हार्ट विग ने केंद्र कला की खोज की है अगला विटामिन और उनके खोज करता तो पहला है इसमें विटामिन की खोज किसने की तो फंक ने विटामिन की खोज की और दूसरा क्वेश्चन है विटामिन ए की खोज किसने की तो तो मैकुलन ने विटामिन ए की खोज किया था अगला विटामिन बी के खोज किसने किया था तो इस ये भी मैकुलन ने विटामिन बी का भी खोज किया था अगला विटामिन सी के खोज किसने की तो हॉल कट ने विटामिन सी का खोज किया अगला विटामिन डी की खोज किसने की तो हाफ किन किन्स ने विटामिन डी की खोज किया था 
अगला टॉपिक है विटामिन की कमी से होने वाले रोग किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं तो इसका पहला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है अगला विटामिन बी वन की कमी से तो विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है अगला विटामिन बी टू की कमी से तो विटामिन बी टू की कमी से किलोसोस और त्वचा का फटना नामक रोग होता है अगला विटामिन बी थ्री की कमी से तो विटामिन बी थ्री की कमी से मंदबुद्धि बालों का सफेद होना इसकी कमी से ये रोग होते हैं अगला विटामिन बी फाइव की कमी से तो विटामिन बी फाइव की कमी से पेलाग्रा यानी त्वचा या दाद जैसे रोग होते हैं अब विटामिन बी सिक्स की कमी से होने वाले रोग तो विटामिन बी सिक्स की कमी से एनीमिया एनीमिया और चर चर्म रोग होता है अगला विटामिन बी सेवन की कमी से होने वाले रोग तो विटामिन बी सेवन की कमी से लकवा और सिर में दर्द नामक रोग होता है अगला विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से तो विटामिन बी की कमी ट्वेल्व की कमी से रक्त छिड़ता और पांडु रोग होता है अगला विटामिन बी सी की कमी से होने वाले रोग तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों का फूल ना मसूड़े फूल जाते हैं अगला विटामिन डी की कमी से तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और अस्टिपोल पोमलेसिया नामक रोग होता है अगला विटामिन ई की कमी से होने वाले तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बंध्यता नामक रोग होता है होता है अगला विटामिन के की कमी से होने वाले विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है